So, nachdem ich den ersten Durchgang wirklich komplett gefailt habe, versuche ich es nochmal ein zweites Mal. Willkommen, Phoenix White, Ace Attorney, fünfter Fall, erster Tag. 23. Februar, 9.35 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagten, Zimmer Nummer 2. Wie liefen die Ermittlungen gestern, Herr White? Ehrlich gesagt, es gibt noch viele Grauzonen. Oder besser gesagt, das Ganze ist eine große Grauzone. Mach dir keine Sorgen um mich, egal wie es ausgeht. Ich bin bereit, mein Schicksal zu akzeptieren. Ich glaube an die Schwester. Herr White, lassen Sie mich Ihnen einen Ratschlag geben. Ja? Ein Verteidiger sollte seinen Mandanten niemals glauben. Angeklagte kommen vor Gericht, da man sie eines Verbrechens verdächtigt. Vergessen Sie das niemals. Frau Sky, Sie, Sie erinnern mich sehr an mir. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Ihnen und ihr. Welchen? Sie sind keine Verteidigerin. Ich glaube, es ist Zeit für die Verhandlung. Viel Glück, Herr White. Mein erster Prozess ohne die Hilfe einer Faye. Niemand wird mir diesmal aus der Klemme helfen. Keine Mia, keine Maya. Ich werde da drinnen alleine sein. Deshalb muss ich die Wahrheit ganz allein herausfinden. Lassen Sie es uns anpacken, Herr White. Ich stehe Ihnen die ganze Zeit zur Seite. Toll, auf deine äh, wissenschaftliche Hilfe kann ich vergessen. Ich, äh, verzichten. Ich hasse Wissenschaftler. 10 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verhandelt nun den Fall Lana Sky. Die Verteidigung ist bereit, euer Herr. Die Anklage ist schon seit langem bereit, euer Herr. Edgeworth. Seit Edgeworths Prozess war ich nicht mehr im Gericht. Das ist eine ganze Weile her. Ich hoffe, dass persönliche Gefühle heute keine Rolle spielen, Herr White. Ich werde den Weg gehen, der mir richtig erscheint, egal was die anderen sagen. Welches Urteil gefällt wird, liegt einzig und allein in unseren Händen. Nun gut, Herr Etrus, ihr Öffnungsplädoyer bitte. Generalstaatsanwältin Lana Sky hat ein unverzeihliches Verbrechen begangen. Mehr noch, sie beging es voreilig auf dem Parkplatz der Staatsanwaltschaft. Wow, in Person ist er noch eindrucksvoller. Ich habe plötzlich das Bedürfnis, alles zu gestehen. Soll das heißen, du bist die Mörderin? Für diese voreilige Tat wird sie mit dem Leben bezahlen. Es gibt einen Zeugen für dieses Verbrechen. Einen professionellen Zeugen. Gut, rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf, Herr Edgeworth. Die Anklage ruft die erste Zeugin, Frau Angel Star, in den Zeugenstand. Die Ausspuckkönigin? Hm, habe ich sie nicht schon mal gesehen? Sie haben das Kaviar mit Ihnen bestellt, nicht wahr? Ho, ho, Kaviar, ich habe noch nie Kaviar gegessen. Der Richter schlingt es richtig runter. Nom, nom, nom. Ah, und für Sie habe ich einen Fiesta-Salat. Äh, danke. Würde die Zeugin bitte ihren Namen und ihren Beruf angeben? Ah, und Sie, mein Herr? Haben Sie die Fingerabdruck-Lunchbox bestellt? Es ist noch zu früh fürs Mittagessen. Ihren Namen und Beruf bitte. Nun, euer Ehren, wie schmeckt es Ihnen? Nun weiß ich, warum alle von Kaviar schwärmen. Er schmeckt einfach zu gut. Ich dachte immer, dass Kaviar wie sauer eingelegte Tapioca schmeckt. Wie zum Teufel schmeckt denn sauer eingelegte Tapioca? Und was zum Teufel ist das überhaupt? Name, Beruf, sofort! Mein Name? Angel Star. Vergessen Sie ihn nicht. Im Augenblick habe ich die Leitung von Lunchland. Ist, ist es das, was Sie hören wollten, Herr Edgeworth? Nun gut, Zeugin. Schildern Sie uns bitte den Vorfall. Die Anklage wartet noch. Ich habe noch nicht aufgegessen. Beeilen Sie sich. Hm, nun gut, Herr Edgeworth. Wie Sie wissen, beschreibt uns normalerweise die Polizei das Verbrechen. Bei Herrn, wie Herr Edgeworth dem Gericht schon sagte, bin ich ein Profi. Äh, oh, was soll das genau heißen? Bis vor zwei Jahren war Frau Angel Star eine Sonderermittlerin der Polizei. 
Sie war eine erstklassige Inspektorin der Mordkommission. Was? Frau Star war Polizeiinspektorin? Oh, ich weiß, wer sie sind. Die Ausspuck. Die Ausspuckkönigin Angel Star, er ist es lange her? Nun, 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 gut. Verfahren Sie mit der Beschreibung fort, Frau Star. Wer genau ist diese Frau? Ich kenne sie nicht. Wenn ich um die Aufmerksamkeit des Gerichts bitten dürfte. Die Parkgarage der Staatsanwaltschaft ist in zwei Blöcke unterteilt. Block A für das Personal der Staatsanwaltschaft. Block B für Besucher und Mandanten. Ein Metallzaun trennt die Blöcke voneinander. Ich nehme an, damit die Besucher nicht auf den Plätzen der Staatsanwälte parken. Das Verbrechen fand bei einem Auto hinten im Block A statt, im Kofferraum des Autos. Die Mörderin stach mit einem Messer auf das Opfer ein und wollte die Leiche wegbringen. Zu ihrem Unglück gab es einen Zeugen und sie wurde auf der Stelle festgenommen. Und wer war dieser furchtlose Zeuge? Nun, das war ich, euer Ehren. Pläne zur Gerichtsakte hinzugefügt. Zeugen, haben Sie den Augenblick des Verbrechens selbst gesehen? Natürlich, euer Ehren. Ich habe die Generalstaatsanwältin danach sofort festgenommen. Hm, das sieht alles eindeutig aus, nicht wahr? Nun, Herr White? Äh, ich kann aus Prinzip nicht zustimmen, euer Ehren. Anscheinend können die armen Verlierer die Wahrheit nicht akzeptieren, euer Ehren. Soll ich fortfahren, um ihnen die letzte Hoffnung zu rauben? Wenn sie das können, dann geben sie ihnen den Rest, Frau Star. Moment mal, reden die von mir? Eine gute Frage. Aber ich hoffe... Nein! Ich wusste schon immer, dass ein Tag wie dieser kommen wird. Ich war gerade dabei, meinen Freund eine Lunchbox zu bringen, als ich etwas ahnte. Vielleicht wegen meiner feinen Spülnase. Durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwälte neben einem protzigen Auto stehen. Die Generalstaatsanwältin hielt ein Messer in der rechten Hand. Dann stach sie mit der Spitzen mit... Äh, Spitze, äh, mit der spitzen Spitze des Messers Inspektor Gottman in die Brust. Hm, Sie brachten Ihren Freund eine Lunchbox? Wie rührend. Hm, wie Sie sehen, es gibt keinen Zweifel. Der Hauptpunkt Ihrer Aussage ist anscheinend nichts anderes als die Spitze des Messers, die vor Ihren Augen Inspektor Gottman gestochen wurde. Nun, wie fühlt es sich an, am Boden zerstört zu sein? Ich, ich denke noch darüber nach. Noch bin ich noch nicht am Boden. Äh, es ist bloß eine Fleischwunde, Herr White. Na, du machst mir ja Hoffnung. Kannst du die mal bitte verarzten? Äh, nun gut, Herr White. Sie können die Zeugen ins Kreuz nehmen. Hm, okay. Soweit habe ich die Aussage ja verstanden. Die Mordwaffe gefunden in Edgeworth Werkzeugkasten. Keine Abdrücke. Wieso keine Abdrücke? Ich will, dass da Abdrücke drauf sind. Damit ich einen Widerspruch finden kann. Ähm. Das muss das Blut des Opfers sein, oder? Ach so, ja, das hatte ich schon. Ähm, 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 ähm. Edgeworth und ein Naturfreak, das glaubt doch wohl der Se äh, das glaubt die doch wohl selbst nicht. Ähm. Nee, 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 nee. Egal. Ähm, anscheinend... Genau, weswegen ich letztens so, äh, beziehungsweise gefailt habe, das war... Ähm, ähm, äh, Moment, Moment, Moment. Das war das hier. Ich habe sowohl den Autopsiebericht als auch das Messer hier gezeigt. Es hat beides nicht geholfen. 
fragt sich nur warum. Beziehungsweise... Nein, nicht warum. Wenn man sich das so anguckt, eigentlich ziemlich logisch. Es gibt zwar keinen Widerspruch, aber auch es ist auch kein Beweis. Ähm... Seht ein Messer in der rechten Hand? Das frage ich mal nicht. Erzählen Sie mir, mir mehr über das Messer, das, Sie ange äh, das die Angeklagte bei sich trug. Nun, ich würde sagen, die Klinge war ungefähr 10 cm lang. Stimmt das, Herr Edge? Das ist ja immerhin Ihr Messer. Äh, äh, ja, das ist richtig. Staatsanwälte wissen gut über die Lage der lebenswichtigen Organe Bescheid. Ich bin mir sicher, es war einfacher als ein Ei für meinen Eiersalat zu kochen. Sie, Sie können nichts darüber aussagen, wie Sie ein Ei tötet. Ich meine, eine Person. Hm, vielleicht wäre Geflügelsalat die bessere Metapher gewesen? Also, die Angeklagte hielt ein Messer in der Hand. Und dann? Ich meine eigentlich, hier habe ich auch das Messer gezeigt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar... Nein, nicht das Messer habe ich gezeigt. Ich habe irgendwas anderes gezeigt. Ich habe das hier gezeigt. Hier den Autopsiebericht. Nochmal, weil, weil im Autopsiebericht äh, steht hier auf der ersten Seite. Wunde wurde durch 12 cm langes Wesser, äh, Messer verursacht. Und von daher. Aber. Ja, ja. Du wiederholst dich. Noch was? Technisch gesehen ist Frau Stars Aussage fehlerlos. Hört sich sehr böse an. Was können wir tun? War es das? Ist meine Schwester schuldig? Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren und die Zeugin ein wenig angreifen. Okay? Ihre Panik neben mir macht mich irgendwie ruhiger. Grenz nicht so! Ich soll sie angreifen. Na dann tue ich das doch einfach mal. Ich höre mal auf den Phönix. Der weiß schon, was er tut. Ähm, das hier, die Spürnase. Sie ahnten etwas? Sie sagen also, sie hatten eine Vorahnung? Es war wie, wie würde man sagen? Oh ja, es war so ein Gefühl, als ob sie einen Kürbis voller Samen sehen würden. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Ich auch nicht. In Bezug auf ihre Spürnase. War das Opfer Bruce Gottman auch ein Inspektor? Ja, aber er war noch wie unreifer Käse. Wie unreifer Käse? Noch jung, ohne die Würze, die die Erfahrung auf der Straße bringt. Ein Grünschnabel. Hm, ich bin natürlich hart, gebleich und scharf. Ich wette, dass sie auch noch stinkt. Auf jeden Fall fühlte ich auf dem Parkplatz, wie mir ein Gedanke kam. Durch den Zaun durch sah ich die Generalstaatsanwälte in meinem protzigen Auto stehen. Mit protzigem Auto meinen sie... Herr Edgeworths Auto, ja. Herr Edgeworths Auto? Zufällig gehörte das Messer, mit dem das Opfer erstochen wurde, auch Herr Edgeworths. Ich war? In der Tat, das tat es. Hm, was für ein komischer Fall. Und die Person, die Sie gesehen haben, war das wirklich die Angeklagte? Sie war nicht mehr als 10 Meter von mir entfernt. Ich bin sicher, dass sie es war. Wenn sie die Wahrheit sagt, sind wir verloren. Geben wir unser Bestes. Auch wenn wir keinen Beweis haben, können wir immer noch Beschwerde einlegen. Wir haben es mit Edgeworth zu tun. Zum Angreifen brauche ich mehr in der Hand. Hm, können Sie uns sagen, was die Verdächtige gerade tat, als Sie sie sahen? Gut, dann bleibt mir nur noch das. Hier. Die letzte Aussage. Sagen Sie dem Gericht, warum Sie nicht versuchten, das Verbrechen zu verhindern. Sie haben gesehen, wie Sie das Messer zum Zustoßen hob, nicht? Hm, die Verteidigung hat recht. Als ich bemerkte, was da vorging, war es leider schon zu spät. Zu spät? Ja, einen Augenblick später. Ich dachte, die Generalstaatsanwältin mit der Mordwaffe zu. Ich, ich verstehe. Es ist nur eine Flöde. Ähm... Es gibt 
kein Widerspruch. Wir können keine Beschwerden einlegen. Was sollen wir tun? Ich könnte ja mal versuchen, in der nächsten Aussage das Messer zu präsentieren. Wie wär's? Also in der, die hielt ein Messer in der rechten Hand. Das die Mordwaffe gefunden in etwas Werkzeugkästen. Moment mal! Moment mal, Moment mal. Ich, da, äh, doch, das ist es, das ist es. Sie sagte aus, dass sie sofort die... Sky festgenommen hat. Wenn sie nicht mal 10 Meter entfernt war, dann hätte sie die Abdrücke nicht abwischen können. Niemals im Leben. Warum? Wenn sie das Messer so deutlich in der rechten Hand hatte, warum sind dann keine Abdrücke zu finden? Was zur Hölle? Oh, wieso denken die nicht so wie ich? Das ist doch doof. Ah. Okay, das war wohl nix. Ja. Durch den Zaun durch, soll das heißen... Moment mal, soll das heißen? Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Die war auf dem, die war auf dem Dingsparkplatz. Ja, heiß. Block B. Block B war sie. Weil sie ja nicht zu der Dingens gehört. Staatsanwalt. Wenn der Typ am... Warte mal. Da, und da kommen mir noch was Spanisch vor. Wenn der, wenn der Typ wirklich am Kofferraum ermordet wurde, wie sollte sie das gesehen haben von Block B? Wie? Fragezeichen, wie? Probieren wir es aus. So langsam gehen wir die Ideen aus. Okay. Okay, 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 okay. 